Buenas tardes, buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal en la cocina con Ernesto. El día de hoy te voy a cocinar una deliciosa pasta italiana que se llama Grape, grape Tomato Beef que es a base de tomatillo cherry chiquitos y vamos a, a, a ponerle lo que es ground beef o carne molida. Esta receta es súper deliciosa, fácil, barata y a todos los niños les va a encantar porque está hecho a base de tomate. Y pues acompáñame y veremos cada uno de los ingredientes que esta receta va a tener. Pues vamos a empezar por los ingredientes, amiga mía, que no son muchos. Es pasta, es pasta de tomate. Esta es una pasta es más concentrada, es más que el puré y más fuerte. De esta vamos a ocupar como una cucharada de pasta de paste tomato. Vamos a ocupar garlic powder, no, perdón, onion powder, cebolla en polvo sal, y sal de mar que no falte, italian sazonador, uh, de este vamos a ocupar como una puntita de la cucharada de, de esta, chiquitita, no es gran cosa, acá yo tengo una libra de res ground beef, de esta estaré ocupando aproximadamente para un paquete de, de pasta, de tallarines, de espagueti, como pues sí, pues toda, toda, toda la, la cajita y yo siempre utilizo mi pasta varila porque me encanta como esta pasta no me da problemas al cocinarla y queda al dente, no queda masuda, no queda babosa, no necesitas echarle sal ni aceite, y nada de eso, es una pasta muy buena. Y acá tengo cuatro ojos que los voy a picar posteriormente bien finamente. Y el protagonista de esta historia, los tomatillos de grape. Cherry tomatillos también se les puede decir. Y aceite de oliva, que vamos a ocupar como una cuchara de aceite de oliva. Y vamos a ocupar también chicken pollo, un poquito uh, chicken pollo. Uh, de este va a ser también como media cucharada, no es grande, no es mucho. Y acá tengo cebollas cambrai, o cebollitos blancos. Y esta la vamos a picar toda. A esto aquí vale un mazo de cebolla cambrai. Y voy a ocupar bacon. De bacon es dos tiras de bacon, bien finamente picadas también. Y pues vamos a esa parte de acá, amigo, amigo, tengo lo que viene siendo pura agua para cocer lo que va a ser mi espagueti para hacer la pasta un secreto para que el espagueti siempre te salga uh, desparramado que no se te que no se te haga una sola mezcla haz este movimiento redondo y no vas a batallar al momento de que tú lo vayas que lo estés revolviendo que no esté pegado uno con otro aparte esta pasta no te da ese problema te la recomiendo bastante para que todas tus comidas sean todo un éxito amiga amigo mío y aquí vamos a esperar que hierva en lo que esto hierve vamos a ir a picar los ingredientes para esta deliciosa pasta o grape tomato beef pasta y vamos a ver cómo nos queda el hervor de esta pasta yo siempre lo dejo como un minuto un minuto y medio de ahí lo apago y ahí lo dejo con ese mismo calor termina de cocinarse porque posteriormente vamos a ir a hacer lo que es la segunda parte del platillo 
Y pues no quiero que mi pasta esté muy cocida, quiero al dente una pasta rica, una pasta que se pueda comer, no una bola de masa, porque para eso pues me compro unas bolitas de aceite. <risa> anyway, vamos y continuamos con el proceso de picar los ingredientes. Vamos a empezar con el bacon. Mis manos ya están previamente limpias, no tengo que explicar eso, porque obvio que si estoy cocinando, debo de tener las manos limpias y pues la idea es que nuestro bacon de la marca que tú tengas no importa lo piquemos de una forma que quede en cuadritos hay unos bacon que no tienen mucha grasa este veo que tiene mucha grasa pero eso no es problema el que tú tengas Una vez hecho esto, lo reservamos del otro lado. Y acá tengo los cebollines, como te dije, es un mazo de cebollines. No es mucho. Así, en redondeles, no muy pequeños tampoco. Quiero que se vea un poquito la estética de la cebolla al momento de comerla lo ponemos de la otra área de aquí de nuestro plato los ajos, son cuatro ajos ándale voy a abaratar mi mesa voy a picarlos finamente en cuadritos muy pequeños Deja revolver la pasta que está, revolvi que está hirviendo, perdón. Ahí va. Van como dos minutos. Voy a dejarla otros dos minutos y ya la, la apagaré y dejaré que con el mismo calor se vaya, se vaya a cocer. Yo trato de que mi ajo quede muy bien picado porque voy a utilizar la mitad de este ajo para la carne y la otra mitad ya al momento de sazonarla entonces aquí utilicé cuatro grandes ajos que aproximadamente pues son, dependiendo pues, son como cinco o seis ajos pero créeme que no se siente el sabor de ajo ya al momento de que lo cocinas con los demás ingredientes y te queda una pasta deliciosa, esta pasta italiana, great tomato, beef, pasta, deliciosa para la hora de la comida, a los niños les va a encantar, si quieres quitarle un poquito menos, perdón de ajo, eso está bien, no hay problema, dependiendo de tu familia, pero yo te estoy dando el aproximado de cómo lo hicieron, te estoy dando el aproximado de cómo es la receta lo reservamos ahora vamos con los tomates los tomatitos los vamos a picar a la mitad perdón, cortar a la mitad porque esa va a ser la única cortadura que va a tener cortarlo a la mitad muy bien presiento que mi espalda está caliente y hasta los tallarines o los espaguetis y si, sí, ya están los voy a apagar y ahí los dejo y sigo cortando mis tomatitos amigos esta receta es súper fácil, rápida nada de complicada, como lo estás viendo y deliciosa y aquí, aparte del proyecto miro, el sazonador que le da mucho sabor es este, el paste, el paste, que le dicen el paste miro. Así mismo. Vamos, y ya estuvo. Tenemos el su mismo contenedor donde estaba. Limpiamos un poco para que no se manche mucho la tablet. Y nos vamos a mover del otro lado donde está el sartén para continuar a sazonar lo que va a ser la carne 
Regresamos y como mira, la pasta casi ya está, ya estuvo como quien dice, pero yo aquí la dejo en este mismo calor para que se termine de cocer un poco más. En este otro container, en este otro sartén, perdón, vamos a echar lo que va a ser nuestra carne molida o ground beef meat para sazonarla y vamos a seguir con lo que va a ser esta deliciosa receta de grape tomatoes pasta beef vamos a esperar que se caliente un poquito vamos a subirle ahí yo le eché como una cucharada de aceite aceite vegetal y no le echo mucha porque la carne molida tiende a tirar lo que es un poco más de grasa que es lo que viene lo que viene este incluida en la molición de la carne tú vas a usar la carne que tú desees es la de tu preferencia la de tu economía yo estoy utilizando una carne sencilla nomás regular y creo que no no está ahí va caliente, me quemé un poquito y voy a ir echándola ya. La voy a echar ya, una lavadita esto, porque este sartén es muy engañoso. Ahí viene. Vamos a revolver sin parar, porque no quiero que se me pegue. Ahí va desbaratar lo que viene siendo todas las bolas estas bolas ahí va le voy a echar un chorrito de aceite de oliva ahí estuvo que fue como una cucharada este proceso es rapidísimo Ahí va. Allí le voy a echar sal, sal de mar, que le voy a echar un puño así, espolvoreada por todos lados, con eso es suficiente. Revolvemos. Lo que quiero de esta carne, que en su, en cuanto es, en su que no llegue a, a cocerse de más. Quiero que quede un poquito jugoso. Ahí va. Y allí le voy a echar lo que es el bacon. Bacon. Ahorita lo vamos a hacer que se cueza todo el bacon es el sabor que le da de lo que es el bacon el ahumado le voy a echar la mitad del garlic que la otra mitad la voy a reservar para lo que es ya la comida el, el otro guiso o lo que viene siendo la segunda parte, el segundo proceso. Y así el garlic y las carnes van juntándose los olores y sabores. Le voy a echar la mitad de la cebolla, de la cebolla cebollita blanca, la cambrai. La carne ya está soltando su jugo. Esta comida es al momento, pero a mí me gusta que tenga un poquito más de cocción, que dure, porque cuando se cuece el espagueti con la carne se junta a... No, corte. Uno, dos, tres. Como ves... 
Ahí la carne está soltando su sabor y todo está unido. Ahí más o menos, en ese momento le vamos a echar lo que es cebolla en polvo, un poquito de extra cebolla en polvo, es polvoreado, que viene siendo como media. Y le voy a echar lo que es el Italia sazonador. De este es lo mismo, una espolvoreada. Mira. No me salió. Ahí está. No es mucho. Mira qué rico está quedando esto. Mira qué rico está quedando este platillo. Delicioso. Ahí la llevamos bien. Nuestra pasta se sigue cociendo con el calor. Y la podemos probar. Siempre agarro una yo. Ya está. Ahí está en su punto. Y continuamos revolviendo nuestra carne molida con el bacon, garlic, onion y demás condimentadores. En este momento voy a proceder a retirarla, sacarla de la, del fuego, porque ya es el punto que yo necesito de mi carne para proceder al siguiente paso. Así como va, toditita la sacas y en ese mismo sartén que está allí vamos a continuar con lo siguiente. Ok, no nos vemos, aquí estamos. Ahí está, vamos a hacer para acá. Aquí en este sartén mismo vamos a echar un poquito más de aceite de oliva. Y ahora viene el pesto. Vamos a, a freír lo que viene siendo el pesto, que es una cucharadita. Vamos a bajarle a esto. Ahí está. Mira. Y le voy a echar un poquito de caldo. Ahí está de la misma pasta para sacar lo que viene siendo que la misma pasta se desintegre y allí voy a echar los tomatitos los crepe tomatoes todititos vamos a echar un poquito más de caldo Sí mismo y el resto de lo que te había quedado que viene siendo el garlic y la cebolla todo eso esto es sumamente delicioso amigo amigo te va a encantar esta deliciosa receta de great tomato beef y por último, me falta echarle el condimentador. A ver, dejarse un poquito de consomé de pollo. Mira qué es esto. No es mucho. No es mucho lo que hay que echarle y ya está. Se están. Vamos a poner un poco de fuego. Ahora vamos a vertir lo que es la pasta, echarla aquí en nuestro guiso. Así como va, sin lavarse, sin nada. Que eso le da un sabor muy especial. Deles. 
deliciosa esta pasta y voy a echar como dos cucharadas de carne molida de lo que hice condimenté con la carne molida Tros, mira nomás dejé esto porque es si tú quisieras se lo puedes echar todo pero yo no deseo porque me, me gusta más que tenga ver el tomatito ver la el color de, de la pasta los sabores que eso es lo que me interesa mira qué preciosidad y ahí ya estuvo nomás necesito echar toda esta pasta allá si tú quisieras echarle más pesto no hay problema amigo mío incluso si la quieres más 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 con más tomate le puedes echar un, una lata de tomatito de puré de tomate perdón y te va a salir deliciosa según yo está bien de sal porque ya había salado la carne Amigo, amigo, te lo quiero mostrar cómo quedó delicioso esta pasta cherry tomato y con su parmesan cheese on top, queso parmesano y lo que te quiero mostrar el sabor que tiene esta pasta deliciosa, este platillo. Vamos a probarlo. Mm. Deliciosa. Mira, esto es lo que se busca de una pasta que esté al delte, que no esté para desbaratarse. Mm. Me gusta el pesto a mí. Deliciosa. Mm. Dame like, mira. Ay, chiquito, atrás que te dice que hay. <risa> Dame like si te gustó el video. Compártelo. Mm. En la cocina, con el resto. Comparte con tus amigos. Share with your friends. Give me a like if you like my video. Mm. Y pues, adiós. Mm. 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 Mm.